xin chào tất cả mọi người thì hôm nay tôi sẽ tiếp tục hướng dẫn nốt cái phần thiết kế chiếc áo vest tông nam này để cho mọi người tham khảo thì như bữa trước thì tôi đã hướng dẫn mọi người thiết kế được thân trước thân sau và sườn của chiếc áo vest tông nam này thì bởi vì cái thời lượng của thiết kế và lắp ráp chiếc áo vết tông nam này thì phải dùng đến nhiều video cho nên là hôm nay tôi sẽ tiếp tục nối tiếp cái video bước trước để hoàn thiện cái phần thiết kế hôm trước thì đã thiết kế được thân trước thân sau tay thì hôm nay tôi sẽ hướng dẫn mọi người thiết kế nốt về vấn đề tay áo, cổ áo và bóc tách phần nẹp để pha lót như thế nào ở đây là hướng dẫn là theo số đo cho nên là uh, các video tới mọi người chú ý theo dõi thì tôi sẽ bắt đầu hướng dẫn mọi người nhảy sai chiếc áo này ở trên cái phần mềm của ngày mai thế thì để không mất thời gian của mọi người thì tôi sẽ đi vào ngay để <cười> mọi người nắm được thì hôm trước đã thiết kế được đến phần thân sau thân trước và sườn rồi Đấy. hôm nay tôi sẽ hướng dẫn mọi người về vấn đề bổ sung tiếp theo của cái thân trước khi cái thân trước này ta đã xác định được cái ly và cái cửa túi dưới cái ly ở chính giữa túi trên và xác định được từ nẹp vào đến phần bắt đầu miệng túi dưới và đến ly và hết phần của thân trước thì thân trước nguyên trước tôi đã hướng dẫn mọi người là nó phạm vi như thế nào tôi tô lại hiện nay là tôi đã thiết kế ra đây tôi đã sắp xếp vào đây rồi để tôi tránh mất thời gian để tô lại thân trước và cái phần thân trước không trước là ra tới đây đây là đường gốc nẹp và bên trong là đường giao quy đường gốc nẹp xuống chỗ này là vua góc đây là đường giao quy đây là đường gốc nẹp thì bữa trước là mới thiết kế ra tới đây và toàn bộ thân trước là nằm trong khu vực này cái đường này là của cái miếng đắp sườn hiện nay là tôi đã ráp thân trước đắp sườn và thân sau để tạo thành cái vòng tua nách tức là cái lỗ nách sau khi người ta lắp ráp thì cái phần vai của thân trước ráp vào vai thân sau thì nó sẽ tạo thành cái vòng nách cái lỗ nách nó ở chỗ nào khi cái ly khi ta có cái ly này khi ta đã tôi không nói lại về cái công thức để thiết kế đất ly nữa khi ta có ly này từ trên túi xuống 6 cm hoặc 5 cm ta bắt đầu từ đầu, đầu ly đầu chiếc ở giữa điểm meo ở giữa cái điểm meo này thì ta lấy ra mỗi bên 0,5cm tức là cái ly chỗ này mỗi bên là 0.5cm bên này cũng là 0.5cm xuống những đuôi chiếc thì ta để mỗi bên là 0.4 hoặc 0.3 0.4cm mỗi bên là 0.4cm cả cái ly chỗ dưới này là 0.8cm trên này là 1cm và ta vẽ đường cửa túi từ từ ly kéo ra sườn đây là đường cửa túi từ ly kéo ra sườn bắt đầu của túi cách ly 1,5 hoặc 2 cm tùy theo cái thông số đo từ đường giao quy trở vào đến cửa túi Đấy. thì sau khi ta may cái ly này trở vào 
thì cái phần trên của cái thân trước này nó sẽ thụt lùi trở vào đây mất chỗ này nó mất 1 cm chỗ này thì âm đi mất âm đi mất 1 cm thì khi thụt lùi vào rồi thì bắt đầu ta xén thẳng xuống thì chỗ dưới này nó sẽ mất đi 0,8 cm chỗ này quên chỗ này âm đi 0,8 cm nếu ta để chỗ này mỗi bên 3 ly thì chỗ này 0,6 cm nếu 4 ly thì 0,8 cm nếu cũng là 5 ly giống như ở trên này thì là 1 cm sau khi ta xếp ly này vào rồi khi ta khi khi ta bấm bổ vào đến ly ta xếp ly thì phần trên nó sẽ thuộc vào và ta quạt đều xuống dưới nhưng đối với áo áo đảo kẻ thì tất cả các đường phấn ngang này là kẻ ngang tất cả các đường dọc này là kẻ dọc và khi đã áp kẻ nếu như tính canh canh sợ thì thì là thẳng theo đường này vuông góc với đường phấn ngang nếu ta chuyển cái canh sợ về đường sống sau này là đúng thì cái thân sau chỗ này nó hơi đảo về bên này thì ta lại lấy bước kẻ theo cái căn đây nhưng tốt nhất mọi người nên nên để bước kẻ giống như thiết kế ban đầu là đường ngang eo này là đúng ngang đường đường kẻ ngang đường ngang eo này đúng ngang đường kẻ kẻ, kẻ ngang và đường này là đúng canh dọc đúng đường kẻ dọc sọc dọc và được sọc ngang về phần áo kẻ thì cái ly này ta không xuống đây ta không mở ra mỗi bên mỗi ly nữa mà cái đầu cái đuôi ly ta chết xuống qua cái cửa túi tầm 2 không phải 2 cm tức là hai ly thôi sau khi ta bỏ túi qua thì tất cả các cái đường kẻ này khi mình ráp cái nắp túi vào đây mình nhớ là cái nắp túi này hơi chết về cái sườn là 0,6 0,7, 0,8cm Thì cái nắp túi nó, nó nằm ở đây Đấy. Thì các đường kẻ ngang, kẻ dọc của cái nắp túi này nó sẽ ở đây Nếu như ta làm nháo luôn Làm nháo vải không có kẻ Mà ta xếp chỗ này vào thì áo nó sẽ phẳng hơn, đẹp hơn Nhưng mà cái căn cái nắp túi này để ăn Ăn, ăn phẳng Với lại thân Thì là nó không được chuẩn và vậy cho nên là cái đuôi của chiếc này giống như cái đuôi của cái bộ túi sau của quần thì ta sẽ không mở ra mỗi bên muốn ly nữa và ta sẽ chiết đến đúng cái này sau khi ta xẻ túi ngang qua thì là giống như là ta để mỗi bên muốn ly đấy là thời thần cái uh, ly ảnh hưởng tới cái đường sườn của thân trước còn cái đường cái đắp sườn và cái thân sau thì ta vẫn để nguyên như thế là như trước là nó được rồi và cuối cùng đến đến chỗ này của thân sau là phải là góc vuông 90 độ để sao bởi vì hai cái thân sau nối vào nhau lật sang bên này thì nó sẽ tròn qua Đấy. riêng về phần cái đầu nẹp này đầu gấu này ngay chỗ cái lai gấu thân trước này thì trước mắt ta phải lấy xuống 1,5 cm là xa vạt xa vạt xuống 1,5 cm từ đường gốc nhạc từ đường gốc nhạc ta lấy vào 5 cm 4 cm hoặc 3 cm đều được mình tùy theo nếu mà mình lấy vào sâu thì cái 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 nẹp cái độ bát nẹp nó nhiều mà lấy vào đồ bát ít thì ở đây tôi lấy là vào bốn từ đường gấp nhạc vào bốn thằng cái và ta kẻ một đường từ cái khuy dưới xuống khoảng 1,5 đến 2 cm thì ta kẻ một đường chéo qua đây tôi vuốt một đường ra đây đó. sau đó gì sau đó ta lượn lượn cái đường này Đấy. làm sao để những khi cái áo nó đẹp tùy theo cái độ cái mắt nhìn của mỗi người để mà 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 thiết kế thế này 
Đây tôi đã có cái dưỡng rồi thì tôi sẽ vẽ theo để cho nó đỡ mất thời gian với mọi người Và ta đã vẽ được cái phần nhạc tròn Với điều kiện là xa vạt xuống dưới này là 1,5 cm Và <cười> nối về đến sườn bởi vì cái đường sơn này nó bằng cái đường sơn sân sau rồi đường sơn nó cố định rồi sân sau cố định rồi nối về đây nó vào đây đây là mình thiết kế cái phần cái vải áo ngay chỗ và áo này sẽ thiết kế tròn như vậy tùy cái độ vắt độ hở của mọi người yêu thích thì mình làm đấy và ta nối về bên phía sân sau và cuối cùng ta đạt được cái yêu cầu yêu cầu là gấu thân sau sườn thân trước phải tròn cứ phải tròn qua như thế không được uh, tạo thành góc nhọn ở chỗ cam mà không được tạo thành góc tù ở chỗ cam không thể nào mà mà khi mình bắt và lắp vào nó lại vắt như thế này Đấy, nó tạo thành cái góc như thế này thì sau khi mình không thể làm gấu được sau này <cười> cái gấu cái gấu mình sẽ xuống đây là 3,5 hoặc 4 cm là nó sẽ tròn qua người ta gấp lên mới gấp lên được đến chỗ này thì ta cắt vuông xuống và ta gấp gấu lên thì cái gấu nó phải tròn qua thì áo mới có thể đẹp được Đấy. tất cả cái hệ thống thiết kế của tôi ở đây hướng đến mọi người là thành phẩm sau khi mình ra được dưỡng rồi thì mình bắt đầu thêm đường may thêm đường may thì tùy theo tất cả các các đường may chấp xuống sau này thì người ta để đường may là 1,2 cm nhé đấy và đường sườn thì 2 cm và trên này là trên đầu vai thì các sẽ để là 2 cm nhé 2 cm xuống như thế này xuống đây thì ta vắt vào đây ta để trên dưới này là 1 cm đấy. đấy là về phần để đường may như vậy là ta đã hoàn thiện được thân trước thân sau và sườn tính phần nẹt tính phần vạt bay đấy, cái độ bay vạt tùy theo đấy, mình bay nhiều hay bay ít thì tùy theo cái thiết kế của mọi người đối với tôi thì tôi cứ cho cái độ bay như là 3 cm hoặc 4 cm cũng tùy theo khách hàng ưa thích như thế nào thì làm như thế và sau này là ta sẽ thiết kế thêm cái phần nẹp cái phần nẹp thì bắt đầu từ cái điểm <cười> lượn vào này là tối thiểu là ta phải đáp ứng được là 10, 11 hoặc 12 cm mét nó qua đây Đấy. và ta kể song song lên trên này đây là cái đường cái đường nẹp song song lên trên từ <cười> từ đây ta vào ta vào từ năm cm hoặc bốn cm tùy theo kẹo đường song song với song song với đường dài đen và gì và ta nối ra đến đây và tới chỗ ngang ngang cái, cái, cái chiếc này ngang ngay giữa chiếc này thì ta vẽ một đường ra cái này ta vẽ một đường lên như vậy trên này ta sẽ lượn dưới này ta sẽ lượn ra tới ngoài này là ta sẽ làm mũi trên sau này khi ta pha lót vào và ta sẽ xẻ cái túi xẻ cái túi trong nó ngay chỗ này túi trong thì nó tầm được khoảng 13 cm nhé thì ta xẻ lên túi trong này chỗ này thì toàn bộ cái phần này cái phần là cái nẹp phòng và chính cái nẹp này cũng cắt đối kẻ hai bên như nhau Đấy. thì đây là phần cái bóc tách thêm cái phần nhẹ đấy và pha lót pha lót vào <cười> khi uh, bắt đầu lót rác tôi sẽ hướng dẫn mọi người cái phương pháp pha lót đấy. và khi chuyển sang thiết kế trực tiếp trên máy tính thì tôi sẽ hướng dẫn mọi người là cách nhảy xa để ra các cái thông số các sai khác các cỡ khác và bóc tách lót và cũng nhảy sai cho lót để mình hơn cách sản xuất công nghiệp
nếu mà ai có nhu cầu mà sản xuất hàng để mà phục vụ thị trường thì mình phải làm ra nhiều sai như vậy <cười> tiếp theo là tôi sẽ hướng dẫn mọi người thiết kế cái phần cổ áo và tay áo để ta thiết kế được tay áo thì bắt buộc ta phải dùng thước dây ở đây tôi đã xếp thân trước khớp vào mấy tắc sườn khớp vào mấy thân sau để tạo thành cái vòng tua nách như thế này để mình thiết kế được cái tay áo thì mình phải đo được cái vòng tua nách thì cũng như lần trước hướng dẫn thiết kế áo sumi ta đều phải dùng thước dây để ta lăn Thế mọi người nhớ lăn cho nó kỹ lăn một vài lần xong mới đưa ra cái kết quả mình lăn đúng vào mấy đường may của nó lăn thước dây như thế này lăn thước dây khi mình lăn thước dây như thế này thì mình biết được là lăn sát vào đường ngực nhé cái này là ta được 53 tiêu chuẩn này khi ta nắm được cái vòng tua của cái thân áo tua nách của thân áo thì ta bắt đầu kiểm tra thiết kế phần tay để thiết kế tay áo thì ta cũng vẽ một đường thẳng theo canh sợi theo đường canh sợi dọc vẽ một đường thẳng như thế này chiều dài từ đây xuống tới đây là chiều dài ở đây là chiều dài là tôi lấy là 59 cm nhé sau khi tôi được chiều dài rồi tâm xác định hạ nách tay thế bây giờ chia ba cái đường tua nách này ra tôi lấy một phần tôi dùng công thức như vậy chia ba cái cái đường tua nách này ra tôi lấy một phần và cái, cái phần đó được gọi là đường hạ nách tay còn cái đường hạ gối với tay nó sẽ thẳng vào mấy đường hạ eo thẳng cái đường hạ eo cái đường gối tay nó sẽ thẳng với đường hạ eo Đấy. cái đường kẻ ở cái đường eo hạ eo đường eo của, của áo là chỗ nào Đấy. cái đường sọc ngang ở áo ở chỗ nào thì cái đường sọc ngang ở tay chỗ đấy và đường gầm nách nó cũng đi thẳng vào cái đường gầm nách sau này mình căn sọc sẽ đi thẳng với đường gầm nách của, của thế nào mình biết được chiều dài áo hạ nách tay hạ gối tay mình cần biết cái điều thứ hai là mình cắt đường chéo của của cái ô hạ hạ nách tay này cái đường chéo này thì bằng 1 phần hai cái vòng tua nách này ta lấy 1 phần hai cái vòng tua nách ta chừng đi một cm cái vòng tua nách này chừng đi một cm chia đôi thì ta được đường chéo ở đây là ta được đường chéo đường chéo ở đây là 26 cm là đây là đường chéo khi khi đường chéo 26 cm như thế này 26 cm ta đặt được cái, cái ở đây quay quay cái trước khi nó chạm vào cái đường chạm vào cái đường hạ nách bao ở chỗ nào thì nó chạm đây thì chính đây là rộng rộng cây ở đây là 19 thì trên ta cũng lấy 19 
dưới lỗ tầm cũng đến 19 và như vậy là ta được cái ô tay này sau khi ta được cái ô a b c d này thì ta chia cái mọc quang tức là cái lỗ của cái nách tay ở trong cái ô này sao cho đường may của cái lỗ nách tay này lớn hơn cái đường vòng tua nách là tùy theo chất độ vải nếu mà cái vải mà nó khó cầm vải nó mỏng mà nó trơn khó cầm thì, thì ta để dư tầm được khoảng 2,8 đến 3 cm nhưng mà thí dụ các bạn nó sốt như vậy dạng thì ta có thể để 3,5 đến 4 cm đấy nó phải cái vòng tua của cái lỗ nách này lỗ tay này nó phải lớn hơn cái vòng tua của lỗ nách này để đảm bảo sao sau khi người ta cầm phần đầu tay thì cái tay áo áo vét nó ra cũng được Thế khi ta được ta đã được cái ô như thế này rồi cái hình này rồi ABCD này rồi thì ta bắt đầu chia cái này gọi là chia cái mỏng khoa để giống như cái mỏng của khoai tây thế bây giờ ta chia cái này thành bên trên thì ta chia thành bốn phần bằng nhau chia thành bốn phần bằng nhau bên này ta chia thành ba phần bằng nhau đoạn này bằng đoạn này bằng đoạn này ba phần bằng nhau cái này đoạn này bằng đoạn này bằng đoạn này bằng này bốn phần bằng nhau bên này ta cũng chia thành bốn phần bằng nhau giống như thế Đấy, cũng có một hai ba bốn phần bằng nhau đã được bốn phần bằng nhau rồi thì ta bắt đầu đây chính giữa này là đường tâm của tay cái đường này cái đường này là đường tâm của đây như thế này ta được cái đường này là cái đường chính như thế này từ đường chính giữa giữa tay này kéo đến đường 1 phần ba này ta kẹo không đường thẳng từ đường một ba này ta kéo đến giữa ta kẹo một đường thẳng kẹo một đường thẳng ở dưới này cũng chia thành bốn phần bằng nhau cái đường ngang dưới này cũng chia thành bốn phần bằng nhau đây là một phần hai phần ba phần bốn phần đây là bốn phần đây. một phần hai phần ba phần bốn phần bằng nhau từ điểm này ta kéo lên đến từ điểm điểm này kéo lên đến điểm thấp nhất của tay cái điểm này thấp nhất của tay thì nó bằng 4 cm giống như ở thân trước Đấy. thân trước bởi vì ta, ta từ đây lên đây ta lấy 4 cm để ta vẽ cái đường cong hóm nách chỗ này thì cái đường cong hóm nách này nó cũng chính là cái đường cong này Đấy. mọi người chú ý là ta thiết kế cái tay áo này với cái thân thân áo này thì cũng tương tự như là ta thiết kế cái núm quần ở cái thân trước này là cái núm trước cái núm trước của cái cửa quần nó khác là một bên tay là một cái chân chân nhỏ một bên thân cơ thể người là một cái chân chân to Đấy. cái phần thân sau và cái phần bõm sườn là giống như đúng sau Đấy. thì cái bản sao của cái đường cong Hôm nay này chính là đường này Đấy. và ta được điểm này rồi thì từ đây muốn lên thì ta dùng cái đường này ta đặt sang này ta vẽ được đường cong này từ cái điểm giữa này kéo lên cái điểm trên này một phần tư này ta kéo được và ta vẽ đường tròn của vòng nách đi bám lên đến đường này 
và cái đường này ta bám bám, bám tròn lên đến đến đầu ba thì đây đây là chính giữa và đầu ba đây là chính giữa và đầu ba từ đây à, chính giữa này ta lên 1,5 phẩy năm cm chính giữa này một chấm năm cm ta lượn đường vòng tay đi qua rồi mà cái đường tròn này thì dễ rồi Đấy. cái đường tay này bắt đầu ta bám vào đây nối xuống đây thế là các vị đã nhìn thấy cái, cái hình của cái mộc vai đây đây chính là cái lỗ này Đấy. sau khi ta thiết kế được cái mang to này thì ta sẽ bóc tách ra để ta lấy mang to Đấy. về đến phần gỗ tay thì ta tính từ đường này trở vào đây là ta làm cửa tay Đấy, ở đây tôi lấy là à, 10, 14 cm Đấy, đây là cửa tay Đấy. ta khống chế từ đây vào đây Đấy. trên đường gối tay bên này ta lấy vào vào 1,5 cm bên này ta cũng lấy vào 1,5 cm bên này cũng 1,5 cm và ta vẽ được cái đường bằng hoa ra đây để để tránh mất thời gian thì thì tôi đã vẽ sẵn rồi Đấy, thì tôi chỉ được đặt vào tôi vẽ Đấy. đây chính là cái đường của cái bằng hoa và bên này và bên này ta kéo từ dưới gấu này lên lên đến đúng cái điểm vào một năm mét kéo từ thẳng tưng luôn từ thẳng luôn sau đó là là ta bám lên bám lên từ trên này tròn xuống Đấy. bám lên trên tròn xuống thì toàn bộ sau khi cái tay may xong là nó sẽ nằm ở trong khu vực này khi may xong rồi đấy khi may xong rồi toàn bộ cái tay này sẽ nằm trong khu vực này đây là cái cái lỗ lỗ tay riêng về phần mang con từ cái điểm đầu này ta lùi vào một cm lùi vào một cm và ta đáp nó xuống đường này Đấy. thẳng cái đường này vào đây là ta lùi vào một cm và đáp xuống này để sao để cho cái khi người ta may cái này thì, thì ngay ở chỗ cái sườn chỗ này lúc nào cái tăng mang con nó cũng thuộc ở bên trong một chút để cái mang con nó ôm đến mang con thì cái tay nó không bị nghe cái mang con chỗ này ra bởi vì cho nên người ta lùi cái này vào một cm và thì tâm đây còn toàn bộ lỗ nách thì sau nó vẫn là như thế Đấy. thì cái mang con cái mang con ta lại lấy từ đây từ trong cái đường một cm để nối xuống cái đường này như vậy là ta đã được cái cái tay ở đây thì tôi đã thiết kế sẵn ra đây rồi đây là cái mang con và đây là cái mang con <cười> riêng cái mang con so với mang to thì thuộc vào 2,5 cm hoặc 3 cm ở đây là tôi thuộc vào 3 cm thuộc vào 3 cm khi ta thụt vào 3 cm như thế này mất cái mang con lùi vào đây 3 cm thì thì cái mang to khi cái mang con mình lùi vào mất cái phần 3 cm này 3 cm
Cái măng con ta chỉ lấy từ phần bên trong thôi Cái phần này là Thì cái phần này ta lại lật trở ra ngoài Thì từ đường này Thân trước lại ra 3cm nữa Thì ta lại được cái đường của măng to Đây núi này Và cái đường cong này lại lật ra ngoài này thì nó sẽ được cái đường cong như thế này Thế bởi vậy Thế nên là khi mình Thiết kế ra cái tay như thế này Cái tay như thế này Cái măng con đây Thì cái đường này Cái măng con là cách nhau 6cm Khi ta may May vào ta gấp nó vào thì nó trả về giống như cái đồ đất này Khi mình Khi người ta may người ta sẽ gặp cái này trở vào cái này Khi ta may ta sẽ gặp cái này trở vào trong này Gặp trở vào trong này như thế này Thì nó thành cái lỗ nách như thế này Thế thì đây là nói về, 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 về thiết kế cái tay Sau khi thiết kế cái tay như thế này Ta lại dùng thước dây Công thức thì như thế Sau ta lại dùng thước dây ta đo lại cái vòng này Cái vòng của cái lỗ nách này Cái tay này Nó đã lớn hơn Cái tua của cái vòng nách là 3 cm chưa Vì cái 3 cm nó lớn hơn để ta cầm Cầm cái phần đầu 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 tay vào Thì đấy là Công thức chia cắt Phần tay Để về phần dưới gấu Đảm bảo cái gấu nó tròn Đấy gấu tay nó tròn Thì từ cái đường ô vuông này ngay chỗ sườn tại sao nó xuống 1cm bên trên này ta lên 1cm về đó măng con này lên 1cm ta kẻ một đường chéo như thế này đảm bảo đến đây là vuông góc hai cái tay can với nhau vuông góc cái tay sẽ tròn qua đây và cái mang to mang to thì nó lại chuyển ra đây thì mang con chúng có từ đây thôi sau khi nối cái này vào thì mang con và mang to nó cũng trở thành một một đường tròn giống như đây giống như khi mà mình mình may hai cái đường này vào nối với nhau thì thì cái tay nó phải tròn qua như này chứ đấy nó phải tròn qua như này và về về thân trước nối vào với nhau như này nó cũng phải tròn qua như này chứ sau khi về phần nó để gấu và nó ra cái cái xẻ sườn cái xẻ sườn nó ra chỗ này khoảng 4 cm thì tùy theo từng mọi người đấy và gì và sau khi ta cắt xong nối cái đường tay này vào với nhau như thế này đấy thì thì cái tay nó bị trơn đều lên trên này trơn đều lên trên này giống như những cái tay áo suy nghĩ đấy ngay chỗ này là ngay chỗ này là tâm tay trơn đều này về sườn trước của tay cũng nối vào nhau như này nó cũng phải tạo thành một cái đường tròn như thế này đấy là nguyên tắc sau khi thiết kế được tay như rồi thì mình ta ta mới tính đến bởi vì mình phải tay là phải đứng theo đường canh thế thì bây giờ ta mới đặt cái tay này vào đây cái điểm 4 cm nó trùng vào cái điểm 4 cm của thân. Thế mọi người nhìn thấy khi ta đặt như thế này. Thì cái đường kẻ cái đường cái đường sọc nó phải ăn với đường sọc của thân. Cái đường sọc này, đường sọc này nó ăn với đường sọc của thân. Trên trên này nó ăn được thì khi tay vào đây nó tạo thành một cái cái tay nó thành như thế này à. đây là phần thân sau đây là phần đầu qua <cười> để tính những cái bước kẻ của cái tay với cái thân ăn nhau thì ngay chỗ này 
bên này là tay bên này là thân là phải tạo thành một cái trục đối xứng này cho này đối xứng này cho này cái đường kẻ của tay nó nằm ở đây và đường kẻ của thân nó nằm ở đây trục đối xứng này về phía tay nó sẽ ít hơn trục đối xứng nếu nếu tính đây là cái tam giác nếu tính đây đây là cái tam giác nếu tính đây là cái tam giác nếu tính đây là cái tam giác thì cái đường đường bên này nó sẽ nhiều hơn bởi vì sao bởi vì cái tay này phải cầm vào thì cái này càng đua về bên bên này thì cái đường kẻ nó càng dài ra càng chéo thì nó sẽ dài dài ra và cái đường này nó cần ít cái đường chéo ít thì bởi vì cái cầm cái tay này vào thì cái đường kẻ này lập tức nó sẽ ăn vào đây bởi vì cái này nó dài hơn nó thành cái tam giác này tam giác là uh, tam giác lệch chứ nó không phải là tam giác cân bởi vậy cho nên là khi khi cầm cái tay này bao nhiêu thì cái độ cầm bao nhiêu thì vẫn ăn vào kẻ tay bởi vậy cho nên là khi người ta may xong thì cái đường kẻ như nhau đấy và về phía thân sau về phía thân sau cũng vậy nhưng khi ta thiết kế xong thì cái tay này bắt buộc nó phải ăn đúng vào mỹ cái tay này, cái phần cái, cái phần gầm đúng này Đấy, gầm nách này giống như phần gầm đúng thân quần này thì cái phần gầm này là thân tay là nằm im Đấy, nằm im kẻ đây ở chỗ nào thì kẻ tay ở chỗ đó Đấy, kẻ kẻ đây ở thân ở chỗ nào thì kẻ đây cho đó thế vâng thế thì khi người ta mặc vào khi người ta cho tay mặc vào thì cái tay nó mặc vào đây thì thì nó mới ăn kẻ thì tuy rằng nó rời tay nhưng mà hai bên rồi nó ăn kẻ nhau đấy nó ăn cái sọc với nhau thế để đảo lại sang bên này bởi sao bởi vì cái cái tay này nó nó nằm đây rồi đấy cái mang con này nó gầm nách nó cũng đây nhưng mà về phía bên sau thì cái mang con nó chạy ra đây đấy mang con nó chạy ra đây sau khi mình thiết kế được mang con chạy ra đây <cười> thì đây là cái đường kẻ ở thân áo mà cũng là cái đường kẻ ở tay Đấy, các cái đường cái đường sọc ở tay tại vì cái măng con nó nằm đúng như thế này đây là cái măng con đây là măng con thì cái ngay ở chỗ thân sau chỗ này <cười> nó cũng thành, tạo thành một cái đối xứng kẻ của cái măng con này vào đây thì mày bắt buộc những cái đường kẻ của cái măng con này nằm ở đây và đuổi lại lên đến cái măng to của thân sau măng to của thân sau thì ta lại nối vào đây đúng không ạ măng to đây măng to đây thì đây là cái đường kẻ cái đường đây là cái đường kẻ của của, của... đây là cái đường kẻ của núi sang này nó sang giữa thân trước con sau nó sang giữa thân sau nó sang nó sang rồi nó sẽ nó sang rồi thì cái đường kẻ của thân sau đây nó sẽ bắt vào như đây Đấy. và thân sau nó cũng băn lên trên này lăn lăn lên trên này tất cả các đường kẻ của thân sau lăn lên trên này đến hết lên trên đỉnh ba Đấy. thì là cái bí quyết để mà mình làm cho cái áo nó ăn kẻ ở trên vai này Còn ăn kẻ ở bên dưới thì, thì nó dễ rồi Đó. tại vì hai cái hai cái hai cái tay này nó nằm chồng lên nhau như thế này thì nó nằm chung trên cái bước kẻ nó nằm lên cái bước kẻ như thế này hai cái tay nó nằm lên cái bước kẻ như thế này thì hai cái tay này nó ăn kẻ hai cái mang này nó ăn kẻ với nhau và khi cái đường kẻ của cái chuẩn cái đường kẻ của cái gầm tay này cũng chuẩn cái đường kẻ của gầm nách chuẩn của cái đường kẻ gối tay cũng chuẩn vào cái đường kẻ của eo eo của thân áo như vậy về phần thân thân sau về phần thân trước của tay thì như này ta cứ 
dưới chân nữa nha đấy. lên trên này là gặp cắt gặp đỉnh đỉnh vai đấy và nó có độ cầm sang đây là 1,5 đến 1,8 thân nhát này sang bên này cũng thế này bên này trở lại đây và cái tay này sẽ chạy vào đây thì cái sườn sườn thân sau, sau, sau nó sẽ chạy đúng vào đây sườn này sẽ chạy đúng rồi tôi vừa lên trên đấy. và nó cũng lên đến đúng đúng đỉnh vai đấy. và nó cũng chưa ra là 1,5 đến 1,8 thân nhát cái độ cầm đây nếu thiết kế như thế này và lấy dấu chuẩn là ta sẽ may áo ăn kẻ hoàn toàn ăn sọc hoàn toàn đấy. hoàn toàn ăn sọc giữa tay và thân đấy, đấy là cái bí quyết để còn đối với cái áo mà không có sọc thì tất cả các đường ngang này cũng phải lấy dấu cũng gần như là áo có sọc thì áo mới có thể cân áo và đẹp áo được đấy là tôi đã hướng dẫn mọi người là thiết kế xong cái tay còn riêng về phần cái cổ thì thì cái thời lượng hôm nay nó không có nhiều cho nên là riêng phần cái cổ thì tôi nói sơ qua đã kéo đường sẻ đen đi hôm sau tôi sẽ hướng dẫn mọi người thiết kế tỉ mỉ cổ này hơn kéo cái đường sẻ đen lên cao ngang cái đường ngang cái đường họng cổ thân trước này thì ta đo cái đường cái đường căn của thân sau này tôi lấy lên đây như là ở đây là 8 9 đường mét thì ta cũng lấy lên đây này là 9 cái này ta kẻ một đường vuông góc nó ta lấy xuống đây bằng hai cần cổ cổ ở đây là hai cân rưỡi thì ta lấy xuống đây là à, cổ ở đây cổ ở đây là ở đây mình lấy cổ là hai cân hai thì ta lấy xuống đây là bốn cân tư thì đây là cái điểm và ta kéo cái đường này vào đây kéo cái đường này bắt vào cái cái cổ của thân trước nó sẽ chờm qua cái đường hồng cổ này một vài ly Đấy. sau đó ta lại kẻ vuông góc cái đường cổ này lên đây Đấy. ta lấy rộng bàn cổ và cái đây là cái đường chân cổ Đấy. ta lấy ở đây cổ là 6 cm riêng đường thiết kế ve thì ở cổ ta làm 3 cm hoặc hai thì tám cm ba cm thì ở đây là 4 cm ve có thể là ba năm hoặc bốn cái này mình lấy ba năm cũng được bốn được ở ve này thì là bốn ở cổ này thì là ba sau đó ta mới nối lên trên này anh buông được chúng lượn ra đây như vậy là ta đã thiết kế xong cái cổ sau khi nó thiết kế xong ta mở đôi xứng nó ra đây. mở xứng ra được cái cổ như này ta mở đôi xứng nó ra thì ta sẽ được cái cổ như này đó và cái cổ này cái chân cổ của nó là hai bảy hai ba thôi nhé thì sau khi ta làm ta la đi đấy nó thành cái cổ như thế này như thế này. Đấy. Sau khi làm là đi cho canh vào thì nó sẽ thành cái cổ cong. Đấy, đấy là à, phần thiết kế cái cổ. Và các khi khi ta làm xong thì ta sẽ khớp vào với thân sau, khớp vào với thân sau, khớp vào với thân sau. Đấy. Rồi khớp vào với thân trước. Nó vào thân trước. Sau này, sau này khi cái cái ve nó lật trở về bên này, đấy. thì kẻ đường ve cái cổ nó sẽ sẽ chạy về bên này như thế này và cái đường ve thì nó sẽ là như thế này thì là như vậy là tôi hướng dẫn mọi người thiết kế ra cái tay cách khớp cái tay vào cái áo và cách khớp để cho nó ăn các cái đường sọc ăn các cái đường kẻ ngang ăn các cái đường kẻ dọc khi tôi lấy một cái điểm kẻ dọc ngay chỗ này thì sau này ta cũng lấy được kẻ dọc ngay chỗ này vậy thì thân trước thân sau là đều một vòng ăn kẻ qua một vòng kẻ ngang xung quanh Đấy. tất cả đều dựa 
trên cái nguyên tắc đối xứng ăn kẻ là phải đối xứng ngay chỗ tay này cũng phải đối xứng ngay chỗ tay sau nách sau cũng phải đối xứng ngay chỗ điểm sườn cũng phải đối xứng nếu ta tuân thủ đúng quy trình của nguyên tắc đối xứng thì áo của chúng ta sẽ tuyệt đối ăn kẻ áo rất cân đẹp Đấy. thì video hôm nay thì tôi đã xin tạm dừng tại đây tại vì cái thời lượng cũng không cho phép được nhiều hôm sau tôi sẽ tiến hành như vậy là pha lót pha nẹp và pha dựng trực tiếp và tiến hành lắp ráp cách giải dựng rồi làm lót bỏ túi để mọi người tham khảo thì cũng mong mọi người là cố gắng là đăng ký và chia sẻ cho mọi người nhờ mọi người đăng ký để tôi có cái động lực tôi sẽ tiếp tục hướng dẫn mọi người thiết kế dập áo cái nữ và một số áo các thời trang để mọi người tham khảo chắc chắn là tôi cam kết với mọi người là nếu như mọi người mà thiết kế đúng quy trình chuẩn như tôi thiết kế hướng dẫn thì sẽ lên được cái sản phẩm rất chia đẹp bởi vì tôi cũng đã từng thiết kế cho rất nhiều nhiều người sử dụng cái sản phẩm này Đấy. thế nên là tôi cũng không giấu giếm gì cố gắng chia sẻ cho mọi người chia sẻ hết cho mọi người để mọi người ai có tâm huyết với nghề nghiệp thì, thì sẽ đạt được cái yêu cầu kỹ thuật thiết kế của mình đây là tôi xin hết